Now let's do set number 22 for our civil service related mathematics. Number one, negative five over three minus one over three. Kapag pariho ang sign, just add them. So, i-add lang natin siya. Pero, kopyahin yung negative sign. Okay? Ang denominators, kapag mag-subtract tayo at saka mag-add, dapat yung denominators natin ay pariho. Pariho na siya. So, kopyahin lang yung denominator dito, which is 3. 5 plus 1 equals 6. So, ang sagot ay negative 6 over 3. Pwede pa itong ma-simplify. 6 divided by 3 equals 2. So, that is negative Two. So, ang answer dito ay letter D, negative 2. Number 2, 7 over 8 times 1 fourth. Kapag multiplication of a fraction, so numerator to numerator, denominator to denominator, 7 times 1 equals 7. 8 times 4 equals 32. So, the answer is 7 over 32, letter B. Number 3, 7 divided by 3 over 8. So, kopyahin muna natin para mas klaro lang. Itong 7, kopyahin lang yan. Whole number na yan siya. Lahat ng whole number mayroon niyang imaginary na 1 as denominator. Tapos, si division maging multiplication at itong si divisor, reciprocal ni divisor. 8 over 3. Now, pwede tayo mag-multiply. This is 56 and 3. So, 56 over 3. 3. This is improper fraction. Gawin natin siyang mixed numbers. Okay. So, 56, para mas klaro lang sa inyo, ganito, na, ganito ang gagawin ko. So, 26 divided by 3 is uh, 8. 24. 2. Ito yung whole number natin, 18. Ito yung remainder, yan yung numerator itong divisor dito sa 56 yan yung denominator so ang answer ay 18 and 2 third letter a number 4 6 and 2 over 9 minus 1 6 kapag subtraction at saka yung addition of subtraction yung denominator natin dapat pareho mayroon tayong separate na video on how to find the least common denominator so, ang least common denominator dito ay 54. Okay, 54. 54 divided by 9 equals 6. 6 times 2 equals 12. So, 12 over 54. 54 divided by 6 is 9. 9 times 1 equals 9. So, 9 over 54. Kopyahin si 6. Ito ay equivalent lang nito. Unlike sa division at saka multiplication, itong mixed number na ito, dapat i-convert natin into improper fraction. Pero dito sa subtraction at saka yung addition of fraction, no need na. Kopyahin si denominator na 54. Pwede na tayong mag-subtract. 12 minus 9 equals 3. And then, bring down lang si 6. So, itong 3 over 54, pwede pa nating malist. Ang greatest common factor nito, mayroon din tayong separate video on how to find the greatest common factor. Bakit greatest common factor ang hanapin natin? Para malist siya. So, ang greatest common factor nito ay 3. 3 divided by 3 equals 1. 54 divided by 3 equals 18. So, ang answer dito ay 6 and 1 over 18. Letter A. Number 5, 9 and 3 over 7 plus 4 and 2 over 5. Kapag addition at saka subtraction, pwede nating uh, fraction muna ang i-focus natin bago itong mga whole numbers. Unless lang kung kailangan natin mag sa mga whole numbers natin. Now, pag mag-add tayo ng fraction, dapat yung denominator natin ay pareho yung mga denominators. So, hanapan natin ng least common denominator. So, ang least common denominator ng 7 at saka 5 
is 35. So 35 divided by 7 is 5. 5 times 3, 15. Tapos kopyahin ang whole number natin na 9. Plus 35 divided by 5 is equal 7. 7 times 2 equals 14. Kopyahin ang whole number na 4. So bali ito ay equal lang nito. So isolve na natin. Pariho sila ng denominator. So ang unahin natin itong mga fraction. Kopyahin si 35 na denominator. 15 plus 14 and that is 29. Ang mga whole numbers, 9 plus 4 equals 13. Hindi na natin yan malist. So ang answer dito ay 13 and 29 over 35. Letter C. Number 6. 3 and 5 over 6 times 4 and 2 over 3. Fraction. So, itong mixed numbers na ito dapat i-convert natin into improper fraction muna. So, itong 6 times 3 equals 18. 18 plus 5, that is 23. Kopyahin si denominator. 3 times 4 equals 12. 12 plus 2 equals 14. So, 14, kopyahin si denominator. In other words, itong 3 and 5 over 6 is equivalent to 23 over 6. Ito namang si 4 and 2 third is equivalent to 14 over 3. Now, pwede na tayong mag-multiply. 23 times 14 equals 322 over 6 times 3 equals 18. Para mas klaro lang, i-divide natin ganito para makita nyo. Seventeen, ito yung whole number. Sixteen, ito yung numerator natin. At itong eighteen, kopyahin lang as denominator. Itong sixteen over eighteen, pwede pa natin malist. Hanapan lang natin ang greatest common factor. Ang greatest common factor nitong dalawa ay two. So, sixteen divided by two is eight. Eighteen divided by two is nine. So, ang answer dito ay 17 and 8 over 9, letter A. Another way is itong 14 at saka 6. So, pwede nating i-list muna niyan bago tayo mag-multiply. Ang greatest common factor nito ay 2. So, 14 divided by 2 is 7. 6 divided by 2 is 3. So, ang i-multiply natin, i-list muna natin yan para may space tayo. So, ang i-multiply natin is 23 times 7, and that is 161, over 3 times 3 equals 9. So, ang, ito ang i-divide muna natin. Mag-erase tayo para mas klaro lang. So, ito yung whole number, 17. At itong 8, yan yung numerator natin. Then, si 9, yan yung denominator. So, ang answer ay 17 and 8 over 9. Letter A. Number 7. Which of the following is between 1 third and 1 fourth? Focus tayo sa given, ha? Dapat may pariho sila. Ngayon dito, pariho yung numerator. 1 third at saka si 1 fourth pariho yung numerator natin so ang in between dyan ay 3.5 yan yung gitna nila ngayon hindi tayo pwedeng mag fraction ng ganito na may decimal siya so para mawala yung decimal na yan mag multiply tayo ng 2 kasi 0.5 man yan 1 times 2 equals 2 3.5 times 2 equals 7 so, ang answer dito ay letter D. Ulitin lang natin para mas klaro. Kapag ganito, which of the following is between sa dalawang fractions? Like 
dito, one-third at saka si one-fourth, para makakuha ka ng fraction sa gitna, kasi itong 3, ang kasunod naman ay 4, so wala kang fraction na makukuha. I-multiply mo to ng 2. Itong numerator at saka denominator. Kung nag-multiply ka sa isa ng 2, mag-multiply ka rin sa kabila. So this is 2 over 6. At ito naman ay 2 over 8. So 2 over 6, tapos itong 2 over 8, may may na tayong mabuo na fraction sa gitna, and that is 2 over 7. So, that's why the answer is 2 over 7. Number 8. Change 21 over 4 to a mixed number. Pag sinabing mixed number, mayroon siyang whole number at fraction. Ito ang tinatawag na improper fraction. So, para mas klaro lang, gawin natin ganito, 21 divided by 4. So, sa 21, ilan ba ang 4 dyan? So, bali, 5. 5 times 4 equals 20. Then, 21 minus 20 equals 1. Ito ang whole number natin. Ito naman si remainder, yan yung numerator natin. At ito, bali, yung 4 na denominator na pinag-divide natin sa 21, Yan yung denominator din natin. So, ang sagot dito ay 5 and 1 fourth. Letter B. Number 9. Which of the following is the equivalent of 13 over 25? Para mas klaro lang, ganito ang gagawin natin. I-divide lang yan siya. 13 divided by 25. So, hindi pwede. Magdagdag tayo ng 0. Kung magdagdag tayo ng 0, dapat maglagay tayo ng decimal dyan kasi... Ah, uh, hindi naman siya. 13 lang naman siya. So, yung decimal na yan, ilagay mo rin sa taas, kopyahin sa taas. 130 na yan, considered mo yan as 130. 130 divided by 25, and that is 5. 5 times 25 is 125. 130 minus 125 is 5. Dagdag ka ulit ng isang 0 para wala tayong remainder. 50 divided by 25, and that is 2. 2 times 25 is 50. So, ang answer ay 0.52, or lagyan tayo ng 0 before sa decimal, 0.52. Letter D. Number 10. Which of the following has the greatest value? Kapag mga ganito, mas magandang ang gagawin natin ay yung mga denominators na nila Ipariho natin. Or, the other way around, yung numerators nila ay ipariho natin. Ngayon, ang gagawin natin yung mga denominators nila ay ipariho natin. Hanapan natin sila ng least common denominator. So, kung nahihirapan kayo kung paano hanapin yung least common denominator, mayroon tayong separate video on that. So, ay lagay ko lang sa uh, description yung link. Now, yung least common denominator nitong lahat ng numbers sa uh, 8, 4, 3, 6 ay 24. So, 24 divided by 8 is 3. 3 times 7 equals 21. So, 21 over 24. 24 divided by 4 is 6. 6 times 3 equals 18. Now, 24 divided by 3 equals 8. 8 times 2 equals 16. Then, the last one is 24 divided by 6 is 4. 4 times 5 equals 20. Ngayon, pariho na sila ng denominator. Doon tayo mag-focus sa numerator. Alin dyan ang may pinakamalaki number? Itong 21 over 24. Kasi itong iba ay 18, 16, at saka 20. So, ito lang ang 21 yung highest. So, itong Letter A, 7 over 8, yan yung greatest value nitong lahat.